Salve, salve, galera! Depois de muito, muito tempo, a gente tá partindo aí pro nosso segundo inside e dessa vez com a música Fim do Mundo da Super Combo. Antes de mais nada, deixa eu te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixa um like aí. E conforme o vídeo for rolando, deixa um comentário do que você tá achando, o que você achou interessante, que você pode ter certeza que vai estar tá ajudando muito, beleza? Se você é novo por aqui ou se você ainda não viu o primeiro inside, deixa eu te explicar mais ou menos do que, que é isso aqui. A ideia é eu mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores, de como eu pensei para fazer esses covers, algumas curiosidades e como foi o processo para eu chegar no som que eu cheguei. E algo muito legal é que no primeiro vídeo que eu fiz, foi mostrando para vocês como foi o primeiro cover que eu fiz nesse estilo. E dessa vez eu tô mostrando para vocês o meu o vídeo mais recente, então você vai ver muita coisa diferente aqui do outro, mas vamos lá. De cara você já percebe aqui que a quantidade de canais já cresceu um pouquinho, né? É, eu continuo com o mesmo PC cansado, mas eu consegui criar algumas formas de livrar um pouquinho o processamento do meu PC para ele não ficar agarrando tanto assim. Mas vamos lá, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente porque eu vou caminhar um pouquinho na música com vocês, a gente vai ouvindo junto e aí a gente vai comentando algumas coisas, beleza? Vamos dar só uma olhada aqui no geral o que está acontecendo. Aqui a gente tem as bateras, aqui, é, aqui os auxiliares da bateria, né? Compressão paralela, algumas coisas paralelas. Aqui a gente tem alguns efeitos. Aqui também, os baixos. Guitarras, até dizer chega. Violão. Esse bel aqui faz parte dos teclados. Vozes. Coisas paralelas das vozes. E os back vocals. Aqui também. E aqui embaixo a gente já tem algo que eu tenho feito ultimamente, que é usar a inteligência artificial. Moisés.ai Não sei se você já conhece, mas lá a gente consegue separar em algumas tracks né, a, a música que a gente joga lá E com isso eu já consegui fazer algo diferente dessa vez Que foi começar a gravar pelas guitarras Porque eu já tinha a bateria da música aqui como base Então deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como é que é Aqui eu tenho os baixos Claro que é meio zoado, né? Até porque é impossível o bagulho ficar 100% são as guitarras e teclados Batera Vocais Beleza, então foi assim que eu comecei a canção é, Deixa eu ver mais o que tem por aqui Ah sim, aqui tem a, a track da música original né Durante a mix, durante a gra as gravações O tempo todo eu fico fazendo isso aqui Original é minha que aí eu consigo ver o que que tá o que que tá rolando, o que que tá faltando, o que que eu posso fazer ali para chegar nos mesmos detalhes. Beleza, então vamos ouvir aqui a intro. Vou botar de novo pra gente ouvir o resto Violão Bel Vocais Beleza? Então de cara a gente já ouve aqui na intro esse slap delay maravilhoso. Meio distorcido, que já é uma característica muito forte na música. Né? Ele se repete lá no meio da, da canção e não tem muito mistério. Algo muito interessante que rola nessa música também são os violões. Eles fazem muita diferença no, no, no balanço da música e nos refrões ele traz um metálico assim pra 
pro, pro riff diferente. Mas vamos lá, vamos pro verso. Eu vejo sinais do corpo já se entregou. Quando frio, bem-vindo à crise. O que rola aqui de diferente é esse segundo canal do baixo aqui. Eu percebi, não sei se é assim, né? Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Não tô dizendo que na música original funciona dessa forma. Mas eu vou me guiando a partir daquilo que eu percebi do que eu ouvi. E eu percebo que o baixo, a linha de baixo aqui, na parte do verso, ele é diferente. Ele tem um... Eu sinto que rola um corte de grave. Ele é um pouco mais, mais sujo, saca? Ele é quase com a guita. O conjunto. Não sei se vocês percebem. Eu vejo sinais que o corpo já se entregou. Sacou? Três horas de sono, suando frio, bem vindo a Cris. Isso é legal porque treina o nosso ouvido tanto para tirar a música, para tirar o timbre parecido com alguma referência sua e também treina o seu ouvido para mixagem se você é um cara que gosta de é um entusiasta aí na área de mixagem, ou se você faz os seus covers. É, eu já falei no vídeo passado e eu sempre vou repetir isso pra vocês. É muito legal você se propor a fazer o cover é, o mais perto do original possível, cara, porque isso vai te trazer um aprendizado enorme pra muita coisa. Então muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu tenho aprendido, vem muito dessa parte de tentar imitar. E a partir daí eu vou criando a minha identidade em cima das paradas. Vamos ver um pouquinho solado as coisas? A batera é, é aquele mesmo groove, né? Baixa aqui. As vozes. Três horas de sono, suando frio, bem-vindo à crise. Beleza? E aqui na segunda parte do verso entra as guitarras, né? E o que é que tem? Aqui entra algo que a Super Combo usa muito, que é esse efeitinho aqui que eu fiz ele através do FL Studio. É, eu procurei um sintetizador lá e achei um efeito parecido. E trabalhei nele em cima para soar desta maneira aqui. Vocês vão ver muito isso nas músicas da Super Combo, rola muito isso. Sacou? E aí vem os refrões, né? Deixa eu mostrar pra vocês a diferença que o, que o violão faz. Não sei se vocês... Vê se vocês conseguem perceber. Aqui tá com o violão. Sem violão. Percebe como é que ele trouxe um corpo a mais para o riff, né? E também esse estaladinho, ele, ele dá uma marcada a mais no, no groove, até porque a bateria ela é bem retona. Pum, tá, tum, tum, tá, tum. E às vezes a, a, a distorção da, da guita não deixa esse sobressair tanto. E aí o violão ele traz essa, essa característica. Deixa a guita com, viol, com o violão. Beleza? Aqui nas guitarras, o que está que acontecendo? A gente tem uma guita com oitava do para baixo. Podraça. E como se já não bastasse, mais uma guita cheia de drive. Somando as duas. Beleza? 
Baixão, sem mistério, baixo com drive, sempre, a música inteira. Batera. Aqui nas vozes, o que que tá rolando? A gente tem três vozes rolando ao mesmo tempo aqui. Como eu disse pra vocês, não sei como funciona na música original, mas claramente eu percebo que é a voz da Carol, né? A voz da, da baixista que tá fazendo esse vocal. E tem a voz do Léo bem lá embaixo. Bem lá embaixo. Aqui a gente consegue perceber um pouquinho. É, então o que, é que eu fiz aqui? Obviamente são duas pessoas diferentes cantando, então já traz texturas diferentes. Então eu cantei de formas diferentes para eu conseguir trazer um pouquinho essas texturas diferentes. Então eu tenho a voz principal aqui. Eu tô bem aqui no fim da moda. Que é uma voz que ela não é tão suave assim, mas também não é tão rasgada. Aqui eu já trouxe uma voz mais suave. É engraçado ouvir assim, né? E aqui eu já coloquei uma bem mais rasgadona. Eu tô bem aqui no fim da E aí juntando tudo. Eu tô bem aqui no fim da moda. Tem um delizão rolando embaixo. Eu tô bem atrás desse sorriso. E aqui mais à frente tem os vocais, né? Beleza? E aí volta pro verso lá. O que, que a gente tem de diferente acontecendo nesse segundo verso aqui? A gente tem essa guita aqui, que é um vibrato. Bastante corte de grave. Diferente disso também. Ah, sim! Isso aqui é uma parada muito legal que rola muito durante a música, tem alguns elementos eletrônicos que eu ia fazer, eu ia montar lá no FL Studio também, ou no Ableton, mas eu decidi baixar alguns loops de drill que coube muito bem. E acabou que ficou quase imperceptível né, a diferença dele para a da música original. Vê se vocês conseguem ouvir aqui na música original, rola isso aqui, ó. Sinto sinais, diz como faz pra gente claro ter paz E tu ira rotação Colocar a âncora no chão Não sei se vocês conseguiram perceber Mas aí eu fiz aqui, ó Na verdade é um beatzão Eu fiz vários cortes de grave nele e aí eu consolidei e aqui eu fiz mais um cortezinho de grave. Pra caramba! E aí ele ficou assim. Sinto sinais, diz como faz pra gente. A batera. Cura, cura nós. Acabei de perceber que tá rolando a outra junto aqui, né? E aqui a gente chega na ponte. É o fim. Mesmo vibrato lá do começo. Tem uma soma muito longe de um violão fazendo a mesma coisa.
outro Toda vez Toda vez Aqui eu usei a mesma guita, só que com frequências diferentes, né? Pra criar essa soma. Uh, aqui essa parte do vocal tem, uma, tem algo muito interessante. Vamos ver separado? É legal. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Somando os três. Toda vez. E aí por trás tem esse aqui, né? Toda vez. Toda vez. Toda vez. Toda vez. Cobro. Toda vez. Toda vez. Show! E aqui, o que que rola aqui? Aqui a gente tem essa guita com um fazezinho. Simplesão. É, não quis, eu não quis imitar igualzinho como é na música, né? Tem, algum, tem alguns efeitos rolando junto, né? Eu quis realmente trazer essa característica mais do, do ao vivo, assim, né? Como se fosse uma tocada ao vivo. Aqui a gente tem aquele mesmo efeito, né? Do noise. Somando com ele, eu peguei um, um boom, né? E inverti ele. Então ele ficou... Vê se... Ele ficou... É muito sutil. E no final ele explode. E aí junto com o efeito aqui, ó. Beleza? E aí ficou desse jeitinho aí. Aqui dá pra perceber mais aquele esquema que eu falei, do beat de Drill. Isso aqui que eu falo dos detalhes, ó. Aqui na música original... Você sabe que ela vai aqui, ó. No finalzinho eu trouxe ela pra cá também. Eu não ia trazer, mas eu resolvi, resolvi trazer. Foi a última coisa que eu gravei. E aqui a gente chega na parte que, pra mim, foi a parte mais difícil de gravar. Como eu sempre falo, a gente tá sempre aprendendo coisas diferentes com os covers que a gente faz. É... Essa parte do berro aqui foi um desafio porque não é algo que eu, que eu costumo fazer. É... Na verdade, eu nunca tinha feito. Já tinha feito alguns experimentos, né, testando, porque eu tenho uma bandinha de rock. Então é legal trazer essas texturas, mas nada que fosse onde o meu vocal principal fosse o berro. É sempre algo que fica ali por trás. Então eu fiz vários experimentos e aprendi uma forma de fazer. Na verdade, estudei um pouquinho para aprender a fazer. Obviamente, não sou é, nem perto de estar tá fazendo de uma maneira maneira, mas deu para rolar. Ah tá, tem duas situações acontecendo aqui, né? Tem essa da frente que vocês ouvem. E eu somei com uma outra gravação que eu tinha feito e distorci ela pra caramba. Picotei ela, né? Coloquei um gate. Aqui o finalzinho eu mudei, né? Adicionei uma, um, um finalzinho ali, bobo. Só pra trazer um, um, um diferencialzinho. É, aqui na música original você percebe que ele termina com um reverb longão, assim, do, do berro, né? Do, do screen. E 
E aí eu trouxe isso um pouquinho pra cá, pra somar com aquele finalzão. <risos> aqui, né? É, vamos às guitas aqui desse final. Tem algumas coisas legais aqui pra gente ver. Aqui a gente tem a guita base zona, né? Com aquele oitavador. Beleza? A guita drive, né? É engraçado, né, cara? Eu ouvi os bagulhos solados. E aí ficou assim o final. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, manda aqui no comentário. Se tem alguma coisa que você acha legal a gente fazer por aqui nesse quadro, manda aí também, que eu vou estar lendo todos os comentários. É muito importante o feedback de vocês para eu entender mais ou menos o que vocês gostam, o que vocês querem ver por aqui. É um quadro novo, então a gente está adaptando, está criando uma melhor forma de fazer. Então o feedback de vocês vai ser super importante pra mim, beleza? É isso, até a próxima! Eu vejo sinais do corpo já se entregou